السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسول الامین و علی علیہ و صحابی و اہل بیتی اجمعین اما بعد پریم اللہ سہودرنگلے سہودری مارے ستی وشواسی گلے ہجرا انجام برشم ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മുസ്തലഖ് യുദ്ധം നടക്കുന്ന വേള ഏതൊരു യാത്രയിലും സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളെ യാത്രയിൽ കൂട്ടാറുണ്ട് അത് നറുക്കിട്ട് ആരുടെ പേരാണോ നറുക്ക് വീഴുന്നത് അവരെയാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ യാത്രയിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് ഇജറ അഞ്ചാം വർഷം നടന്ന മുസ്തലഖ് യുദ്ധത്തിൽ നറുക്കിൽ പേരു വീണത് ഹസ്രത്ത് ആയിഷ റലി അള്ളാഹു താല അൻഹയാണ് നമുക്കറിയാം ആഹാരത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് മഹതി വളരെ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ശരീരപ്രകൃതി ഉള്ളവരാണ് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നറുക്കു വീണ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്താൽ അവർക്ക് ഏതൊരു സ്ത്രീയെപ്പോലെയും യാത്രയിൽ ആഭരണം അണിയണമെന്ന മോഹമുണ്ടായി സ്വന്തമായൊരു ആഭരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി അബൂബക്ര സദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു താല അനുവിൻ്റെ മറ്റൊരു മകളായ അസ്മ റലി അള്ളാഹു അൻഹയിൽ നിന്ന് ഒരു മാല കടം വാങ്ങുന്നു ആ മാലയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാലയുടെ അഗ്രഭാഗം അത് അതിൻ്റെ നൂലറ്റുപോയ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും ധരിച്ചുകൊണ്ട് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ തങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര പോയി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന സാഹചര്യം സാധാരണ ആയിഷ അലി അള്ളാഹുന ഒട്ടകക്കെട്ടിൽ കയറിയിരിക്കും ഒട്ടകക്കെട്ടിൽ അത് ചുമക്കുന്നവർ അതെടുത്ത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്തു വെക്കും അങ്ങനെ സാധാരണ യാത്ര നടക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് മടങ്ങി വരുന്ന വഴിയിൽ അവർ കുറച്ച് വിശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി വിജനമായ പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷ അലി അള്ളാഹുനയ്ക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിനും അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അകലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അവർ മടങ്ങി വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ മാല നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ മാല നോക്കി കണ്ട് തിരികെ വരുമ്പോഴേക്കും യാത്ര സംഘം പുറപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം ആയിഷ അലി അള്ളാഹുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ആരോഗ്യം കുറവും ശരീരം മെലിഞ്ഞവരുമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഉണ്ടായാലും അവർ ഇല്ലാതിരുന്നാലും ഒട്ടകക്കെട്ടിലിന് ഒരേ ഭാരമാണ് പക്ഷേ അവർ ബുദ്ധിമതിയായിരുന്നു തന്നെ കാണാതെ വരുമ്പോൾ മടങ്ങി വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിച്ചു ഏതൊരു യാത്രയുടെയും സംഘം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ ഒരാൾ നിബിധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യാത്രാ സംഘത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അത് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരാളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ സുഫ്വാൻ റലി അള്ളാഹുൻഹു ആണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ആയിഷ അലി അള്ളാഹുന്ന ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിച്ചു അവരതിൽ കയറി കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് സംഘത്തോടൊപ്പം വന്നു ചേർന്നു പക്ഷേ ഇത് സാധാരണ ഒരു സംഭവമാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ കുപ്രസിദ്ധ അപ അപവാദ വ്യവസായി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉബയ്യ് അത് മുതലെടുത്തു അബുബക്ര സദ്ദീഖ് തങ്ങളെയും സലദ് അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാനും അവരുടെ കുടുംബത്തെ മാനഭംഗപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അപവാദത്തിൻ്റെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടു പലരും ഏറ്റുപാടി നാട് മുഴുവനും അത് പാട്ടായി ഐഷ അലി അള്ളാഹ ഒരു പ്രചാരകൻ്റെ മാതാവിൽ നിന്ന് വൈകിയാണ് ആ വിവരം അറിയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ തങ്ങൾ നിരപരാധിയാണ് തൻ്റെ ഭാര്യയെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അത് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി ബോധ്യമാകട്ടെ 
എല്ലാവർക്കും ആ വിഷയം നിരപരാധിയാണ് എന്ന് ആയിഷ ബീവിയെ സംബന്ധിച്ചറിയാം പക്ഷെ ആരും പരസ്പരം അത് പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ആയിഷ ബീവിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് അകന്നു നിന്നു അള്ളാഹു നേരിട്ട് നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കട്ടെ എന്ന് നബിതങ്ങൾ കരുതി ആയിഷ ബീവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ അപവാദം പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ അപവാദം കേട്ടതിനേക്കാൾ വേദന തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് അകന്നു പോയതാണ് കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു അവരുടെ വേദന അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹു സൂറത്തു നൂറിലൂടെ അവർ നിരപരാധിയാണെന്ന് അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സമയം ആയിഷ അലി അള്ളാഹു താല അൻഹയുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭം അവിടെ ഒരു ഉത്സവ ലഹരിയായിരുന്നു കാരണം അതിനപ്പുറം സന്തോഷം ആ നാട്ടുകാർക്ക് വേറെയില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിൻ്റെ പൊന്നമ്പിളി അവരുടെ മുഖത്ത് പ്രകടമായെങ്കിലും ആയിഷ ബീവിക്ക് ഭാവവ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാത്തത് ഐഷ ബീവിയുടെ മറുപടി ഞാൻ എന്തിന് സന്തോഷിക്കണം എൻ്റെ നിരപരാധിത്വം അള്ളാഹു തെളിയിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് ഒരു അത്ഭുതമായതിനെ കാണേണ്ടത് എനിക്കതിൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ല കൂടെയുള്ളവർ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായത് അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ എനിക്കൊരു ദ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ദിക്കറ് പഠിപ്പിച്ചു ആ ദിക്കറ് ഞാൻ കൃത്യമായും എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് പ്രാവശ്യം ഓതാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ആ ദിക്കറ് നൂറ് പ്രാവശ്യം ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപവാദങ്ങളിൽ അവർ പെടില്ല ഇനി അഥവാ ആളുകൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ അള്ളാഹു ജനമധ്യത്തിൽ അവരുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കും ഇതിന് ബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മതങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്നു വരെയും അത് മുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കണം കാരണം അപവാദത്തിൻ്റെ വ്യവസായികൾ അതിൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലർമാരുള്ള കാലമാണിത് അപവാദത്തിൻ്റെ കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച അതിൻ്റെ പ്രചാരകരുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ദിവസവും നൂറ് പ്രാവശ്യം ഓതുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ഷരീഖ ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വ ലഹുൽ ഹംദു യുഹീ വ യുമീത്തു വഹു അല കുല്ലി ഷെയ്യിൻ കദീർ ആ ദിക്കറാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അത് ആവർത്തിക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നിത്യമാക്കാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ദ്വാവസ്യത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു